ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി ഡാറ്റയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡാറ്റയുടെ ജനനം മുതൽ ഈ ഡാറ്റയുടെ മരണം വരെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡാറ്റ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കുക ക്യാപ്ചറിങ് നടക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഡാറ്റയുടെ ജനനം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ എക്വസിഷൻ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങും അതാണ് ഡാറ്റ എക്വസിഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാറ്റ എക്വസിഷൻ കിട്ടി ഡാറ്റ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് അപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് ഏത് ഡേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറാം മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതായിക്കോട്ടെ ഡേറ്റ് ഈ ഡാറ്റ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് അടിച്ചു കൊടുക്കണം സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് അങ്ങനെ ഡാറ്റ നമ്മൾ വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഈ ഡാറ്റ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സിഗ്നൽ റിസിപ്ഷൻ സിഗ്നൽ റിസിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡാറ്റ എൻട്രി രൂപം തന്നെ ഡാറ്റ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് സിഗ്നൽ റിസിപ്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സിഗ്നലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ടി വിയിൽ ചാനൽ മാറ്റാൻ റിമോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്താ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് അടുത്ത ചാനൽ എടുക്കൂ അപ്പൊ സിഗ്നൽ കണക്ഷൻ ആണ് അവിടെ അല്ലെ ഐ ആർ റേസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്നൽ കടത്തി വിടുകയാണ് അതിലൂടെയാണ് അല്ല ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണോ അല്ല അതേപോലെ ഐ ഒ ടി ഡിവൈസസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഈ വാച്ച് നമ്മുടെ ഇയർബഡ്സ് അതേപോലെയുള്ള മിനി മിനി സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ആണ് ഇതിലൂടെ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഡാറ്റ എൻട്രിയുടെ വേറെ രൂപമായതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നൽ റിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് ഡാറ്റ കൊടുക്കുക അത് തന്നെ അത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ഡാറ്റ ക്വാളിഫൈ ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആണോ ആണോ അല്ലെ ആക്കുറേറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കലാണ് ഡാറ്റ ക്വാളിഫൈ പിന്നെ ഡാറ്റ ക്വാളിഫൈ അടുത്തത് ഡാറ്റ മെയിൻ്റനൻസ് ഈ ഡാറ്റ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയും അതിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡാറ്റ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഡാറ്റ മെയിൻ്റനൻസ് പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റണം അതാണ് ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ അടുത്തത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട രൂപത്തിലോട്ട് അതിന് മാറ്റം വരുത്തുക അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡാറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യണത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാർ സിക്സിന് വേണം ഈ ആറാം മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ അല്ലേ ജൂൺ ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സേവ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ കാരണം പക്ഷെ ഈ സിസ്റ്റം ഇത്രയും സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റിക് ഇത് മാറ്റും അതാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫോർമാറ്റിക് ഇത് മാറ്റുക അടുത്തത് ഡാറ്റ യൂസേജ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡാറ്റ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് അടുത്തത് ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് ഈ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെ പലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഡാറ്റ പബ്ലിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അത് തന്നെ പുറത്തോട്ട് ആളുകൾക്ക് ഇടയിലോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ അതേപോലെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യലില്ലേ അല്ലാത്ത ഈ ഡേറ്റ് പബ്ലിഷ് ആവും ഈ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വിറ്റിന്റെ ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് ഡേറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണോടുകൂടി ആളുകൾക്ക് അടിയിലോട്ട് എത്തൂലേ ഇനി അടുത്തത് ഡാറ്റ അച്ചീവൻ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ഭാവിയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് കളയാനും പറ്റൂല ഇങ്ങനെയാവുമ്
റോ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ഡാറ്റ അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എക്വസിഷൻ സിമിലർ ടു ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എക്വസിഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഒബ്ടെയിനിങ് ഡാറ്റ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ഡാറ്റ വാങ്ങുന്നതിനാണ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡാറ്റ എൻട്രി ഈ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് മാനുവലി നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടോ ഡാറ്റ ബേസിലോട്ടോ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സിഗ്നൽ റിസെപ്ഷൻ സിഗ്നൽ റിസെപ്ഷൻ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ടി ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ വയർലെസ് ആയിട്ട് വയറല്ലാതെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ അതിനാണ് സിഗ്നൽ റിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു തരം ഡാറ്റ എൻട്രി ആണ് അല്ലെ അടുത്തത് ഡാറ്റ ക്വാളിഫയിങ് ഈ കിട്ടിയത് എക്സസ് ചെയ്യുക ആക്സസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് കറക്റ്റ് ഡാറ്റയാണോ അത് ക്വാളിറ്റി ഡാറ്റയാണോ ഒക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആക്യുറസി ഉണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാറ്റ ക്വാളിഫയിങ് നേരത്തെ ഈ ഡാറ്റ ക്വാളിഫൈങ്ങിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തല്ലോ എത്രയായിരുന്നു ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാർ ആറാം മാസം ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോ നമ്മ ഈ ആറാം മാസം എന്നുള്ളത് പതിമൂന്നാം മാസം ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം പതിമൂന്നാം മാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസമല്ല അപ്പോ ഈ ഡാറ്റ ക്വാളിഫയിങ് സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തുമ്പോ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കും എവിടെ തെറ്റിയത് പതിമൂന്നാം മാസം അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് ഡാറ്റ ക്വാളിഫയിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഹൈലൈറ്റർ അടുത്തത് ഡാറ്റ മെയിന്റനൻസ് ഈ ഡാറ്റക്ക് എന്ത് എൻഷുർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ക്വാളിറ്റി ആക്സസബിലിറ്റി അതേപോലെ റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റുകൾ ബാക്കപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിനെയാണ് ഡാറ്റ മെയിന്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടടുക്കുക അത് പറയില്ലേ നമ്മളെ വാഹനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ഓയിലൊക്കെ മാറ്റി പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടടുക്കുക അതന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റ അവർക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റുക ഒന്നത് രണ്ട് സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കമ്പൈനിങ് ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ പല ഡാറ്റകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഡാറ്റ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അത് വേറെയാണ് സാധനം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് പിന്നെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കോംപ്ലക്സ് രൂപം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ നിന്നും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ രൂപം മാറ്റ അതൊന്ന് ഡാറ്റ സിന്തസിസ് എന്താണ് ഒന്നിലേറെ ഡാറ്റകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അതൊരു ഡാറ്റ മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഡാറ്റ കോഴിക്കോട് വരെ മൂന്നാമത്തെ ഡാറ്റ ഈ മൂന്ന് ഡാറ്റ കൂടി ചേർന്നാലാണ് മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് വരെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ സിന്തസിസ് കടന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ഡാറ്റ യൂസേജ് ഓർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മുടെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അതിനാണല്ലോ ഡാറ്റ അല്ലെ വെറുതെ കെട്ടി വെക്കാനാണല്ലോ ഡാറ്റ അതേപോലെ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് നമ്മളെ റെഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്നും പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസൈറ്റുകളൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജും ഡാറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ എല്ലാ സ്റ്റേജും ഡാറ്റയിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്ന് പറയണ്ടോ അപ്പോ ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തോളണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തോളണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജുകളിലൂടെ ഒര
റിമൂവിംഗ് ഡിലീറ്റിംഗ് ഡാറ്റ നോ ലോങ്ങർ നീഡർ ഇനി നമുക്ക് ഭാവിയിലോട്ട് ആ സാധനമേ ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഡാറ്റ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാ ഡാറ്റയും നമ്മൾ പെർജ് ചെയ്തോളം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഡാറ്റയും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റെക്കോർഡ്സ് മാനേജ്മെന്റ് റെക്കോർഡ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെക്കോർഡുകൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചില റെക്കോർഡുകൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് പോളിസിയാണ് എന്തിനുള്ളത് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഹൗ റെക്കോർഡ്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റിട്രീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് ഈ റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അഞ്ച് റൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വേറെ കുറെ റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ അഞ്ചെണ്ണാണ് ഒന്ന് ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് റീട്ടൻഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ഒന്ന് ഇത് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു റൂളാണ് രണ്ട് സർബോക്സി ആക്ടിന്റെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ നാല് ആക്സസിബിലിറ്റി അഞ്ച് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് റീട്ടൻഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ഇവരെന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ റവന്യൂ സർവീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഐ ആർ എസ് ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ ചില ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചില ഇൻകം ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത്ര കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊരു കാലയളവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ പേപ്പർ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും ഈ പേപ്പറുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലം ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്ന അത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അടുത്തത് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് സർബോക്സി ആക്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് സീറോ ടു നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾക്ക് ആൾട്ടറിങ് വരുത്താം ഡാറ്റകളിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് തെറ്റ് തിരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസീൽ ചെയ്യുക അത് ഒഴിപ്പിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ ഫാൾസിഫൈ റെക്കോർഡ്സ് ഫാൾസിഫൈ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ എന്താ പറയുക തെറ്റ് തെരുപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൽ തെറ്റാണ് എപ്പോ ഏത് സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് എൻട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ അതിന്റെ അകത്ത് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് ആയപ്പോ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ നമ്മുടെ കൻ നമ്മുടെ സിഇഒ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ മൂപ്പരാള് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ മൂപ്പരാള് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് വന്നാണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ കറപ്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൂട്ടി കത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നശിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ പേരിലും കൂടിയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള തടവ അയാൾക്ക് വന്നത് അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടവ് മൂപ്പർക്കാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമാണ് തടവ് വന്നത് അതിനൊക്കെ കാരണം ഈ നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന കമ്പനി നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന കമ്പനിയും അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് പ്രശ്നമായിരിക്കണം അതാ കഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളു ആ കൂട്ടത്തില് നശിപ്പിക്കാൻ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് അവരുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് കമ്പനി ആ ഓഡിറ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് നേരെയും കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബാങ്ക് കറൻസി പ്രൊസീഡിയൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റകൾ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഈ റൂൾ തന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് എൻട്രോണിന്റെ കാര്യം നടക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം ഇതൊക്കെ ആര് എങ്ങനെ വന്ന റൂൾസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴ
നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ മീഡിയ ഒക്സലൻസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത കോലത്തേക്ക് മാറും ഇപ്പോ വിൻഡോസ് തന്നെ വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് എക്സ് പി എത്ര പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിൻഡോസ് സെവൻ ആയി വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ആയി വിൻഡോസ് ടെൻ ആയി വിൻഡോസ് ലെവൻ ആയി വിൻഡോസ് ട്വൽവ് ആയിക്കണോ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ വിൻഡോസ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിൻഡോസ് എക്സ് പി കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും എക്സ് പിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതാവും അല്ലെ പല പല പുതിയ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊന്നും എക്സ് പി താങ്ങൂല അപ്പോ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആവണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ ഹാർഡ്വെയർ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോ ഐ ത്രീ സിസ്റ്റം ഐ ത്രീ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ലെവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൽ വിൻഡോസ് ട്വൽവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കി അതിന്റെ അകത്ത് ഹെവി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കി താങ്ങൂല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുക പഴയ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ പുതിയ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരിക ഇതാണ് ആക്സസിബിലിറ്റി എപ്പോഴും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് നമ്മുടെ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ എവിടെ എന്നുള്ളതിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കുക പരീക്ഷ ഹാളിൽ കോപ്പിടിക്കാൻ കയറുമ്പോ നമ്മള് കുറെ തുണ്ടുമായിട്ട് കയറും ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ തിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ തിരിക്കും ഇവിടെ കോളറിന്റെ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ പോക്കറ്റിൽ ഒരു പേപ്പർ രണ്ട് ഫാനിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു പേപ്പർ ഏഹ് ഇനി താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കുറെ തുണ്ടുകൾ അവിടെ ഇവിടെ തിരിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേപ്പർ ഏത് വാർത്ത അത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ പ്രശ്നമല്ലേ അതിനെന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം ഒരു പേപ്പറിൽ ഇന്ന സാധനം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന സാധനമാണ് ഏ നമ്മുടെ ഫാനിന്റെ പോക്കറ്റിൽ വലത്തെ പോക്കറ്റിൽ ഇന്ന സാധനമാണ് ഉള്ളത് ഇടത്തെ പോക്കറ്റിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത് ഹാർട്ടിന്റെ പടാ വേണ്ടത് അല്ലെ ഹാർട്ടിന്റെ പടം ഹാർട്ടിന്റെ പടം നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയുള്ള സാധനം ഉള്ളത് ആ അതുള്ളത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഒരു സാധനം എടുക്ക നോക്കിയിട്ട് എഴുതാ ഇതാണ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ റെക്കോർഡുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിന്റെ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെക്കോർഡ് തപ്പി നമ്മൾ ഒരു സാധനം കാണാനില്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം എവിടെ വെച്ചെന്നുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ എന്നുള്ളത് അതാണ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നതും റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു സോറി റെക്കോർഡ്സ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ മറക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ